வணக்கம் ஐவெல்டு நேயர்கள் அனைவருக்கும் டாக்டர் அன்பு செல்வனின் வணக்கங்கள் இப்போ ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கட்டத்தில் நாடு நகர்ந்துட்ருக்கு இந்த சமயத்தில் உங்களுக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் பற்றி சில விழிப்புணர்வு விஷயங்களை சொல்லலான்னு இருக்கேன் ரொம்ப சிம்பிளாகவே போகலாம் கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப காலங்காலமாக நம்ம நாட்டில் பூமியில் இருந்துட்டுருக்க ஒரு வைரஸ் இப்போ இருக்கிற கோவிட் நைன்டீன் அப்படிங்கிற கிருமி அந்த ஏற்கனவே இருந்த கொரோனா வைரஸில் மரபணு மாற்றம் ஏற்பட்டு உருவாகி இருக்கிறது இது யூஸ்வலாக நடக்கும் ஆன்டிஜெனிக் ஷிஃப்ட்டு ட்ரிஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு ஏற்கனவே இருக்கிற கிருமி மரபணு மாற்றங்கள்னால வேற ஒரு வீரியம் மிக்க கிருமியாக வந்து நம்மளை பாதிக்கும் அதுதான் இப்போ வந்து இருக்கிற கோவிட் நைன்டீன் அப்படின்னு நம்ம பரவாயில்ல இப்போ கொரோனோனு சொல்லக்கூடிய காய்ச்சல் இதில் வந்து என்ன ஆகுன்னா அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம எப்பயுமே காலங்காலமாக பார்த்துட்டு இருக்க காய்ச்சல் மாதிரியே தான் இதுவும் இருக்கும் நாலாவது ஐந்தாவது நாட்களில் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் இப்போ தான் நம்ம வந்து நேரடியாக போய் மருத்துவரை சந்திக்க வேண்டிய நிலைமையில் இருக்கோம்னு அர்த்தம் இதுக்கு பயப்படணுமா கேட்டால் பயப்படுறதுக்கு அவசியம் இல்லை பாதுகாப்பாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல நான் ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த மாதிரி காய்ச்சல் வந்தால் உங்களை நீங்களே தனிமைப்படுத்திக்கங்க உங்கள் வீட்டிலே தனிமைப்படுத்திக்கங்க மருத்துவர் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு வந்துட்டு அவர் சொல்கிற ஆலோசனைகளை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த நாலாவது ஐந்தாவது நாட்களுக்கு அப்புறம் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்ட திருப்பி போய் மருத்துவரை பாருங்கள் இது இந்த கரோனாவை எப்படி நம்ம கட்டுப்படுத்துறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு நோயாளிக்கு கரோனா வைரஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அந்த நோயாளி அவர்கிட்ட தான் இன்னொருத்தருக்கு கரோனா பரவணும் எந்தெந்த முறையில் பரவணும்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பது சதவீதம் கைகள் மூலமாக பரவும் கைகள் மூலமாக பரவுறது எப்படின்னா இப்போ ஒரு நோயாளி இருக்கார் இருமுறார் இந்த மேடையை வச்சுக்கோங்க இந்த டேபிள் வச்சுக்கோங்க இருமுறாரு அவருடைய எச்சல் மூலமாக கிருமி ஃபுல்லாக இந்த இடத்துல பரவி இருக்கும் வேறு யாராவது ஒருத்தர் ஒரு அரை மணி நேரம் கழித்து வராரு சுத்தமாக இருக்குன்னு நினச்சி இங்கே தொட்டு தொட்டு பார்த்துட்டு போகிறார் அவர் கையில் கிருமி வந்துடும் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா முகத்தையும் மூக்கையும் வாயும் தொட்டுக்கிட்டே இருப்போம் அது வழியே கிருமிகள் உள்ள போயிடும் அதனால் எங்கே போனாலும் தேவையில்லாத இடங்களை தொட வேண்டாம் தொட்டுட்டு முகத்தை கையை கால இந்த மூக்கு இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் தொட வேண்டாம் இது பண்ணாமல் இருந்தீங்கனாலே போதும் அடுத்ததாக இப்போ மருத்துவமனைக்கு போகிறீங்க மெடிக்கல் கவுண்டர் இருக்கும் ரிசப்ஷன் கவுண்டர் இருக்கும் டாக்டர் டேபிள் இருக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷன் போகிறீங்க எங்கே போனாலும் எங்கேயும் இருக்கக்கூடிய மக்கள் எங்கெங்கெல்லாம் நின்று தும்மருக்கோ இருமருக்கோ வாய்ப்பு இருக்கோ அந்த இடத்த அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க தொடர்றதை அவாய்ட் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை நல்லா சோப்பு போட்டு நல்லா கையை கழுவுங்க அந்த கைகள் முறைன்னு ஒன்று இருக்குது அது நிறைய யூடியூப்பில் வந்துருக்கும் நீங்கள் பாருங்கள் கைகள் முறையில் சரியான அளவில் சோப் போட்டு கழுவிட்டிங்கனாலே கிருமி உங்களை விட்டு போயிடும் ஒவ்வொரு தடவை மூக்க சிந்தனை பிறகும் கையை கழுவணும் இதை வந்து ரொம்ப தீவிரமாக கடைபிடிங்க கை குலுக்க வேண்டாம் எப்பயுமே வணக்கம் சொல்லுங்கள் நம்ம கலாச்சாரப்படி வணக்கம் சொல்லுங்கள் அடுத்ததாக இன்னொரு முறை வந்து இருமல் தும்மல் யாராவது செய்கிறாங்கன்னா அவங்கள விட்டு ஒரு விலகி இருங்க ஒரு மூணு அடி ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு நீங்கள் விலகி இருந்தீங்கனாலே அந்த நோயோட பாதிப்பு உங்களுக்கு இருக்காது யாராவது இருமல் வந்தால் அப்படி கையை மடக்கி இப்படி இருமிருங்க டிஷர்ட் போட்டிருக்கீங்களா இப்படி எழுத்து உள்ளே இருமிருங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கிருமி உங்கள் உடம்பை விட்டு வெளியே போகாமல் இருக்கும் மற்றவங்களை பாதிக்காமல் இருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை கண்டிப்பாக நாம் கடைபிடிக்கணும் அடுத்ததாக இந்த மாஸ்க் உபயோகம் மாஸ்க் உபயோகம் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மாஸ்க் போட்டால் எல்லாமே தடுத்துடும் அப்படிங்கிற முறையில் வந்து சும்மா சும்மா மாஸ்க் போட்டு இப்போ பார்க்குறேன் ரோடில் டூ வீலரில் போகிறாங்க குழந்தை அப்பா அம்மா குடும்பத்தோடு மாஸ்க் போட்டு போகிறாங்க இந்த மாஸ்க் போடுறதுனால உங்களுக்கு எந்த பாதுகாப்பும் கிடையாது நோய் இருப்பவர்கள் மாஸ்க் போட்டிங்கன்னா உங்ககிட்டருந்து மற்றவங்களுக்கு இந்த நோய் பரவாமல் தடுக்கலாம் மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் மாஸ்க் கட்டாயமாக அவசியம் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அடுத்ததாக இப்போ நாடு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் ஒரு நல்ல குடிமக்களாக அரசாங்கம் சொல்லக்கூடிய வழிமுறைகளை பின்பற்றி இருக்க வேண்டிய ஒரு தேசபக்தியை காட்ட வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் நாம் இருக்கோம் கண்டிப்பாக இதை எல்லோரும் காட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் முக்கியமாக வெளிநாடுகள் சென்று விட்டு வருகிறவங்க அவங்க வந்து அரசாங்கம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நாள் நீங்கள் இருக்க தனிப்பட்டு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அரசாங்கம் சொல்கிறத கேட்கணும் இது வந்து ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுக்காக செய்யக்கூடிய செயல் இல்லை ஒட்டுமொத்த தேசத்துக்காக ஒட்டுமொத்த தேச மக்களுக்கின் பாதுகாப்புக்காக அரசாங்கம் எடுக்கக்கூடிய சில வழிமுறைகள் கசப்பானதாக இருக்கலாம் ஆனால் நாளைக்கு அது நமக்கு ரொம்ப இனிப்பை தரக்கூடியதாக இருக்கும் நோய் கட்டுப்பட்டு நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு போகாமல் இது தடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஏன்னா முழு மனசோட அரசாங்கத்துக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுப்போம் வெளிநாட்டிலேருந்து யார் வராங்களோ அவங்கள கொஞ்சம் கண்காணிப்போம் அவர்களுக்கு எஜுகேட் பண்ணுவோம் முக்கியமான இன்னொரு விஷயம் எனக்கு அறிகுறி வந்துருச்சு டாக்டர் நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் வந்துருச்சு தொண